ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் நீங்கள் இப்போ இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்கக்கூடிய டைமில் இந்த உலகத்தில் ஐயாயிரத்துக்கும் மேலே ரத்தம் குடிக்கக்கூடிய வேம்பைஸ் அதாவது ரத்த காட்டேரிகள் நடமாடிக்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா அது மட்டும் இல்லாமல் அந்த காட்டேரிகள் எல்லாமே அதுங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு ஆர்கனைசேஷன் அதாவது ஒரு சங்கம் வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நம்புவீங்களா அந்த சங்கத்தை இன்டர்நெட்டில் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி வச்சிருக்கு அப்படின்னு சொன்னால் நீங்கள் நம்புவீங்களா ஓகே இதை பற்றி முழுசாக தெரிஞ்சுக்கணும்னு நினைக்கிறவங்க முடிஞ்ச வரைக்கும் இந்த வீடியோவை ஸ்கிப் பண்ணாமல் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய ஒரு கிராமத்தில் ஆயிரத்தி எழுநூத்தி இருபத்தஞ்சாவது வருஷம் அர்னால்ட் பவுல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற ஒருத்தர் வந்து குதிரை வண்டியில் வந்து கீழே விழுந்து இறந்து போயிடுறாரு ஸோ இறந்து போன அவரை எல்லாருமே எடுத்து அடக்கம் பண்ணிடுறாங்க அவர் இறந்து போன ஒரு சில வாரங்கள்ல அந்த குறிப்பிட்ட கிராமத்தில் அடுத்தடுத்து நிறைய சாவுகள் விழ ஆரம்பிக்குது கிட்டத்தட்ட பதினாறுக்கும் மேற்பட்ட சாவுகள் விழுது அந்த சாவுகள் எல்லாத்துலேயுமே ஒரு விஷயம் யூனிக்காக இருக்குது என்னென்னா செத்தவங்க யாருக்குமே எந்தவித அடியுமே படலை அது மட்டும் இல்லாமல் எல்லாருமே மர்ம முறையில் செத்து போயிருக்காங்க அவங்க எல்லார் உடம்புல இருந்து ரத்தம் மட்டும் எடுக்கப்பட்டிருக்கு அதாவது ரத்தமே இல்லாத நிலைமையில் அவங்களோட உடம்பு கண்டெடுக்கப்பட்டிருக்கு அண்டு இதுக்கப்புறமா இந்த வில்லேஜஸ் எல்லாமே சேர்ந்து ஆலோசனை பண்ணி ஒரு முடிவு எடுக்கிறாங்க அந்த முடிவு என்னென்னா அர்னால் பவுல் அப்படின்னு சொல்லப்படுற அவர் இறந்ததுக்கு அப்புறமா தான் இந்த மாதிரி சம்பவங்கள் இந்த கிராமத்தில் நடந்துட்டு இருக்கு அதனால அவர் கண்டிப்பாக ஒரு வேம்பையராக மாறி இருப்பாரு நாம இப்போ அவரோட டெட் பாடியை எடுத்து அதில் அவரோட நெஞ்ச கத்தியால் குத்தி அந்த பாடியை எரிச்சிட்டோன்னா இது சரியாயிரும் அப்படின்னு நினச்சி இந்த விஷயத்த பண்ணுறாங்க சொன்ன மாதிரி அவரோட டெட் பாடியை ஹார்ட்டில் கத்தி வச்சு குத்தி அது மட்டும் இல்லாமல் அதை மொத்தமாக எரிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த விஷயங்கள் நடக்கிறது நின்று போச்சு அதாவது அதுக்கப்புறமா அந்த கிராமத்தில் எந்த ஒரு சாவுமே விழலை ஸோ இவங்க வந்து இந்த ரத்த காட்டேரி அதாவது அவர் ரத்த காட்டேரியாக மாறிட்டதாகவும் அந்த காட்டேரியை அவங்க கொண்டுட்டதுனால தான் இது நடக்கலை அப்படிங்கிற மாதிரி நம்புகிறாங்க இந்த மாதிரி நிறைய கதைகள் இருந்துட்டு தான் இருக்குது வேம்பேஸை பொறுத்த வரைக்கும் பல நூற்றாண்டுகளில் பல கதைகள் வந்துட்டு போயிருக்கு அந்த வகையில் இப்போ இந்த நூற்றாண்டில் ரொம்ப கடைசியாக வந்த கதை ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷம் வந்தது அதுவும் ஒரு நியூஸ் பேப்பர்லேயே பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க இந்த கதையை ரெண்டாயிரத்தி ஏழாவது வருஷத்தில் ஜியூனா ரீயூனியன் அப்படிங்கிற நியூஸ் பேப்பரில் ஒரு குறிப்பிட்ட கிராமத்தோட மக்கள் வந்துட்டு ஒரு வேம்பையரை கண்டுபிடிச்சி அந்த வேம்பையரை கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு நியூஸ் பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அந்த நியூஸ் பேப்பரில் என்ன சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னா அந்த வேம்பையர் வந்து ஒரு வயசான பெண்ணோட உருவத்தில் வந்து இந்த கிராமத்தில் இருக்கக்கூடிய குழந்தைங்களோட ரத்தத்தை குடிக்கிறதாகவும் அது மட்டும் இல்லாமல் அது வந்து சாத்தான்களோட அடிக்கடி உரையாடல் நடத்துறதாகவும் அந்த கிராமத்து மக்கள் இந்த நியூஸ் பேப்பருக்கு ரிப்போர்ட் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ இதையும் தாண்டி இன்னும் சில விஷயங்கள் இந்த மக்கள் சொல்லியிருக்காங்க அது என்னென்னா இந்த வேம்பையர் வந்துட்டு அதோட உருவத்தை மாற்றுறது சில பேர் பார்த்ததாகவும் அது வந்து கதவுகள் மூலமாக ஊடுருவி வீடுகளுக்குள்ளே போகிறதாகவும் சில பேர் சொல்லியிருக்காங்க ஓகே இதுக்கப்புறமா இந்த பர்டிகுலர் லேடியை பிடிச்சி இவங்க கொண்டதுக்கு அப்புறமா இந்த விஷயங்கள்லாம் ஸ்டாப் ஆகிட்டுன்னு இந்த கிராமத்து மக்கள் சொல்கிறாங்க இது எல்லாம் ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும் இந்த மாதிரி கதைகள் நூற்றாண்டு அதாவது பல நூற்றாண்டுகளில் பல விதமாக வந்துக்கிட்டு தான் இருக்குது பட் இது எல்லாத்துக்குமே ஒரு சொல்யூஷன் இருக்கணும்ல அந்த சொல்யூஷன் என்னென்னா கடைசி முப்பது வருஷத்தில் கிட்டத்தட்ட ஐயாயிரத்துக்கும் மேற்பட்ட மக்கள் வந்து நான் ஒரு வேம்பேர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தன்னைத்தானே ஐடென்டிஃபை பண்ணியிருக்கதா சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் இந்த விஷயம் எந்த அளவுக்கு உண்மைனா நான் முன்னாடியே சொல்லியிருந்த மாதிரி இவங்க எல்லாருமே இவங்களுக்குன்னு தனியாக ஒரு இன்டர்நெட் வெப்சைட் வச்சுருக்காங்க அந்த வெப்சைட்டோட பேர் என்னென்னா நியூ ஓர்லன்ஸ் வேம்பேர் அசோசியேஷன் ஸோ இதுதான் அந்த வெப்சைட்டோட நேம் அண்ட் இந்த வெப்சைட்டில் இருக்கிற எல்லாருமே வேம்பேர்ஸ் அதாவது வேம்பேர்ஸாக இருந்தால் மட்டும்தான் இந்த வெப்சைட்டில் மெம்பர் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரியும் சொல்கிறாங்க ஓகே இந்த வெப்சைட்லாம் இருக்கட்டும் அப்போ உண்மையாகவே வேம்பேஸ் இருக்குதா இப்போ நான் வெளியே போனால் வேம்பேஸ் வந்து என்னை தாக்கி என்னோடய ரத்தத்தை எடுத்து பிடிச்சிருவாங்களா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு நிறைய சந்தேகங்கள் வரலாம் அதுக்கு எல்லாத்துக்குமே சயின்டிஃபிக்காக ஒரு பதில் தர்றதுக்காக தான் இந்த வீடியோ ஸோ இந்த வேம்பேர் அப்படிங்கிற வார்த்தை வந்துட்டு ஒரு சிர்பியன் வேட் அதாவது ஈஸ்டர்ன் யூரோப்பில் இருக்கக்கூடிய செர்பியா அப்படிங்கிற நாட்டில் இருந்து உருவான ஒரு வார்த்தை தான் ஸோ இப்போ நான் சொன்ன கதைகள் எல்லாமே அடிப்படையாக எங்கேருந்து வந்திருக்கோம் அப்படிங்கிறதுக்கான ஐடியா உங்களுக்கு கிடச்சிருக்கும் ஓகே இப்போ இவங்க வந்து இந்த வேம்பேஸ்க்கு என்ன மாதிரிப்பட்ட பவர்ஸ்லாம் இருக்க இருக்குது அப்படின்னு சொல்கிறாங்கன்னா இந்த வேம்பேஸ்லாம் வந்து ஜென்ரலாகவே ஹியூமன்ஸை விட ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காகவும் ரொம்ப ஃபாஸ்ட்டாகவும் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அதுங்களுக்கு ஒரு சின்ன அடிப்பட்டால் கூட அத
டோட்டலாக கன்சியூம் பண்ணி ஆகணும் ஒரு மாதத்துக்கு ஒருக்கா ஓகே இதுதான் வேம்பேஸ் பற்றி இன்றைக்கு வரைக்கும் அவங்க சொல்லக்கூடிய விஷயம் இதெல்லாம் ஒரு பக்கம் ஒரு கூட்டம் இப்போ நான் சொன்ன இந்த விஷயங்கள் வச்சு தான் இந்த வேம்பேஸ் இருக்குதா இல்லையாங்கிறத நான் டிஃபைன் பண்ண போகிறேன் ஐ மீன் கன்ஃபார்மாக சொல்ல போகிறேன் ஓகே இப்போ நான் வந்து பதினேழாம் நூற்றாண்டில் வாழ்ந்துட்டுருக்கேன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ என்ன வந்து ஒரு வேம்பேயர் கடிச்சிருச்சு ஸோ அந்த வேம்பையருக்கு இனி அடுத்த ஒரு மாதத்துக்கு ரத்தம் தேவை கிடையாது ஏன்னா என்ன கடிச்சு எனக்கு அந்த ரத்தத்தெல்லாம் எடுத்துடுச்சு ஸோ அது என்ன கடிச்சதுனால நானும் இப்போ வேம்பையராக மாறிட்டேன் இப்போ எனக்கு ரத்தம் தேவையில்லை நான் இப்போ போய் ஒருத்தரை கடிச்சிட்டேன் அவரோட பிளட்டெல்லாம் நான் எடுத்ததுனால அடுத்த ஒரு மாதத்துக்கு எனக்கு ரத்தம் தேவையில்லை ஸோ அவர் இப்போ ஒருத்தரை கடிச்சாகணும்ல அவர் இன்னொருத்தரை கடிச்சு அவர் ரத்த எடுத்துட்டாரு ஸோ அவருக்கு தேவையில்ல இன்னொருத்தரை கடிச்சாரில் அவருக்கு தேவை ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு விஷயத்த நீங்கள் திங்க் பண்ணிக்கோங்க இந்த ப்ராசஸ் நடந்துகிட்டே இருந்துச்சுன்னா பதினேழாம் நூற்றாண்டில் இது ஸ்டார்ட் ஆயிருந்தேன்னா அடுத்த மூணு வருஷம் நூற்றாண்டு கூட தேவையில்ல மூணு நாலு வருஷத்துலேயும் இந்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய எல்லாருமே வேம்பேயர்ஸாக மாறியிருப்பாங்க உதாரணத்துக்கு இந்த வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்களும் ஒரு வேம்பேயராக இருக்கணும் இந்த வீடியோவில் பேசிகிட்டு இருக்க நானும் ஒரு வேம்பேயராக இருக்கணும் பட் ரியாலிட்டி என்னென்னா வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நீங்கள் வேம்பேயர் இல்லை வீடியோ பார்த்துட்டு இருக்க நானும் வேம்பேயர் இல்லை அதனால் இந்த விஷயம் நடக்கலை அதாவது வேம்பேயர் அப்படிங்கிற விஷயம் இல்லை இருந்துருந்துச்சுன்னா கண்டிப்பாக இவ்வளோ நாளைக்குள்ள நாம் எல்லாருமே வேம்பேயராக மாறியிருப்போம் ஸோ இது வந்து ஒரு ப்ரூஃப் சரியா வேம்பேயர் இல்லை அப்படிங்கிறதுக்கு அப்ப நீ சொன்ன இல்ல வேம்பேஸ் இருக்கு வெப்சைட் வச்சிருக்காங்க வெப்சைட் எல்லாம் டிஸ்பிளே பண்ண என்ன என்னதான் சொல்ல வர அதுல அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா இன்னைக்கு வரைக்குமே மனித ரத்தத்தை குடிக்கக்கூடிய மனுஷங்க இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம வேம்பேஸ்க்கு இருக்கிற மாதிரியே சிவப்பு கண்கள் சிவப்பு பற்களோட மனுஷங்க இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க அது மட்டும் இல்லாம ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் என்னன்னா இவங்க எல்லாம் சில பேர்த்துக்கு உண்மையாவே சூரிய ஒளியில ரொம்ப நேரம் நிக்க முடியாது சூரிய ஒளியே சூரிய ஒளியிலேயே வர முடியாது ஸோ இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம்ஸ் ஓடி மக்கள் இருந்துட்டு தான் இருக்காங்க ஸோ இந்த பர்டிகுலர் குரூப் ஆஃப் பீப்புள்ஸ் தான் இந்த வெப்சைட்ல இருக்காங்க ஓகே இதுக்கு காரணம் என்னன்னா இது ஒண்ணுமே இல்லைங்க ரெண்டே ரெண்டு டிசார்டர்ஸ் தான் இந்த மாதிரிப்பட்ட விஷயங்கள்லாம் மனுஷங்களுக்கு கொடுக்கு அந்த டிசார்டர்ஸோட நேம் என்ன அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா ஹெமட்டோமேனியா அண்ட் போஃபீசியா ஸோ இந்த ரெண்டு தான் அந்த டிசீஸோட நேம் ஸோ ஹெமட்டோமேனியாவை பொறுத்த வரைக்கும் இந்த டிசீஸ் இருக்கிறவங்களுக்கு சாரி இந்த டிசார்டர் இருக்கிறவங்களுக்கு ஜென்ரலாகவே ரத்தத்து மேலே ஒரு அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அதிகப்படியான அட்ராக்ஷன் இருக்கும் அதனால அவங்க கண்டிப்பாக ரத்தத்தை கன்சியூம் பண்ணிட்டு தான் இருப்பாங்க ஸோ இவங்களோட மைண்ட் செட்டில் ரத்தத்தை குடிச்சா மட்டும்தான் இவங்க பாடி வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ராங்காக இருக்கும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு திங்கிங் இருந்துட்டு இருக்கும் ஸோ அதனால தான் அவங்க வந்து மனித ரத்தத்தையும் மிருகங்கள் ரத்தத்தையும் குடிக்கிறாங்க ஸோ அவங்க வந்து வேட்டையாடி குடிக்கிறது கிடையாது ஸோ டோனாஸ் கிட்ட இருந்து அதை நம்மளாம் பிளட் டொனேட் பண்ணுறோம்லாம் அந்த மாதிரி டோனாஸ் கிட்ட இருந்து வாங்கி அந்த ரத்தத்தை குடிக்கிறாங்க அவ்வளோதான் ஓகே இப்போ இவங்களுக்கெல்லாம் ரெட் கலரில் கண் இருக்கிறதுக்கும் ரெட் கலரில் பற்கள் இருக்கிறதுக்கும் அது மட்டும் இல்லாமல் இவங்களால வெயில் அதாவது சூரிய ஒளியில் வராமல் இருக்கிறதுக்கும் காரணம் வந்து நான் செகண்டாக சொன்னேன் டிசாஸ் டிசார்டர் போர்ஃபீசியா அப்படிங்கிற டிசார்டர் தான் இதுக்கு எல்லாமே காரணம் ஸோ இந்த ரெண்டு டிசார்டர் இருக்கிறதுனால தான் இவங்க வந்து வேம்பேஸ் அப்படின்னு நாம் சொன்ன அந்த மித்தாலஜிக்கல் டீச்சர்ஸ்க்கு இருக்கக்கூடிய அதே சின்ன சின்ன கேரக்டரிஸ்டிக்ஸ் கூட ரிசம்பிள் ஆகி போயிட்டு இருக்காங்க உண்மையாவே வேம்பேஸ் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் இருக்குதா இல்லையாங்கிறதுக்கு நான் இப்போ சொன்ன விஷயமே சரியான எக்ஸாம்பிள் தான் ஏன்னா இந்த டிசார்டர் பதினேழாம் நூற்றாண்டில் ஒருத்தருக்கு இருந்துச்சுன்னு வைங்களா இந்த டிசார்டர் என்னங்கிறத அப்போ கண்டிப்பாக கண்டுபிடிச்சிருக்க மாட்டாங்க ஸோ இப்போ வந்து டோனாஸ் இருக்காங்க ஸோ அவங்க பிளட்டை வாங்கி குடிச்சிக்கிறாங்க பிளட்டை வாங்கி இவங்க குடிச்சுக்கிறாங்க பட்டு முன்னாடி கண்டிப்பாக டோனஸ் இருந்திருக்க மாட்டாங்க அந்த காலகட்டத்தில் இவங்களுக்கு வந்துட்டு ரத்தம் வேணும்னா அதிகப்படியான அட்ராக்ஷன் இருக்கிறதுனால அவங்க கண்டிப்பாக யாரையாவது ஒரு ஆளை போட்டு தள்ளி தான் குடிச்சாகணும் ஸோ இந்த விஷயத்த வேம்பேர்னு பார்க்குறதுக்கு பதில் சீரியல் கில்லர்னு பார்க்குறது தான் முன்னாடியே நமக்கு ஒரு நல்ல தெளிவான ஐடியா கிடச்சிருக்கும் வேம்பேர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் ஓகே இது ஒரு பக்கம் இருந்தாலுமே இப்போ நான் சொன்ன விஷயத்துக்கு ரிலேட்டடாக ஒரு விஷயம் நடந்திருக்கு அதாவது எலிசபெத் பெத்தோரி அப்படின்னு சொல்லப்படுற இந்த உலகத்துலேயே முதல் ஃபீமேல் சீரியல் கில்லர் வந்து இவங்க தான் ஸோ இவங்களுக்கு வந்துட்டு இவங்களையுமே ஒரு வேம்பையராக எல்லாருமே கன்சிடர் பண்ணி சொல்கிறாங்க ஏன்னா இவங்க வந்து அப்பப்போ மனிதர்களை கொண்டு மனித ரத்தத்தில் குளிப்பாங்க அது மட்டும் இல்லாமல் அது குடிப்பாங்க காரணம் என்னென்னா அவங்களோட இளமைக்கு காரணம் மனித ரத்தம் அப்படின்னு சொல்லி அவங்க நம்பினாங்க மேபி இவங்களுக்கும் இந்த டிசார்டர் இருந்திருக்கலாம்